we simplify learning. For plus one, plus two, NET and JE, download the app now. Hi all, all of you are in the classes in the next video. Now, we are going to discuss the next class in the plus one zoology. The next chapter is called Animal Kingdom. That's right, sir. Animal Kingdom. We are going to go to the solar chapter in Animal Kingdom. We are going to learn about the diverse group of animals in our world. We are going to learn about the classification. We are going to learn about the length of the chapter. So, we are going to learn about the easy IT chapter. Okay. Now, we are going to talk about the animals in our world. We are going to classify the animals in our world. We are going to talk about the animals in our world. Now, we are going to talk about the animals in our world. We are going to talk about the difficult title. Now, what are animals in our world? We are going to classify the animals. This is what we are going to talk about in the chapter. That's right. We are going to classify the animals in one of the criteria. We are going to classify the animals in one of the criteria. In our NCRT text, we are going to discuss the six criteria. We are going to discuss the basis of classification. Okay. That's why we are going to talk about the animals. That's why we are going to talk about the animals. That's why we are going to talk about the criteria of the animals. But we are going to talk about the six criteria in our text book. We are going to talk about the animals. We are going to simplify the animals in the chapter. Okay. Basis of classification. Animal kingdom itu nak terlalu organisme selain lain animal sini, enggak ni, ane classify je itu macam ni. Okay. Perdana mai itu orang ar criteria sana sir para ini. Adil orang nama tu dah levels of organisation, randa nama tu dah symmetry, muna nama tu dah germinal layers, nala nama tu dah silom, anja nama tu dah segmentation, ar nama tu dah notochord. Enggak ni ar criteria sendal. Adik. Levels of organisation, symmetry, germinal layers, silom. Segmentation, noto koran tu barai, na, ar kriteria kalau beri cuci tangan, nama kita ini jadi terlalu animal kingdom tu, adine file anggal aite classify jadi terlalu. Okay. Pas hari dulu, ada tu ada ni levels of organisation tu barai, na. Okay. Apa orang jiwa ini orang organisme itu tal, abr itu basic structure and function ni urut ni, nama kita ini boleh kaya. Cell lah, na. Cell lah, boleh kaya. Khusus tal ni ramai dah mana, ayder organisme ni boleh. Nama kita cell tiari barai, na. Ada. Ada cell sah dah structure lah, ente functional unit of every organism in the world. Okay. Selnya orang dah, na, mak kerja. Abu, ini selnya matra. Orang pun, nama kita ni, baru baru living world, ni orang chapter lain, baru chapter selakkan, nama kita bodoh baru ni urutkan dengan kerja. Selnya kalau cerita, orang urut utam specific function cegi, orang yang tissue, tissue sendiri. Ada. Ada boleh tissue selnya orang urut cerita, orang urut specific function cegi, orang yang tidak. Ada ni tissue system, orang yang organ yang tidak. Ada. Ada boleh urut utam organ sendiri cerita, orang urut specific function cegi, orang yang tidak. Organ system orang yang tidak. Ada. Organ system sendiri baru urut cerita, orang yang tidak. Organ system. Organ system. Orang yang tidak. 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 Okay, teacher. Apa celah GBL ke selly matra yang ada? Main dah ulo. Ini celah GBL ke selly kalau kudu cerita tissue side mari turun dah. Celah kalau tissue se kudu cerita organ anda turun dah. Macam celah body no kaya, nama dek body bola. Organ kalau kudu cerita organ system side. Apa nama dek level itu? Jadi, saya sangat nuri jodih kan? Nama dek itu level lah, sir. Teacher, ini kita tahu no. Nama dek punya digestive system barai. Anak ini ada tujuh bad organ sot. Bakal cavity, esophagus, stomach. Ingin ada tujuh bad organ sot jadi. Ada organ system itu mari dia. Apa manusia ni level of organisation, organ system level. Okay, apa nama kita organ sot medit tal. Adi itu level ni lah. Ini barai yang betul lo. Betul. Apa adi ni? Seri seni kita organ sot classify jadi yang betul melo. Betul. Anggini anak gel kunjungan ini ni ada. Nama leh dengan barai levels of organisation itu barai. Levels of organisation. Apa? Based on the organisation of cell in animals. Animal lah sel lekar lengan ni, anu organis ini diri kita ni, ni dengan base je ini. The animals can be grouped into four levels. Animal lekar ni, nama kita empat level lekar ni, itu classify je. Anu kari. First level is called cellular level of organisation. Second is called tissue level of organisation. Third is called organ level of organisation. And last one is called organ system level of organisation. Ini bawa orang orang yang mana, orang tu korang cuma detail dah itu nak kamp. Adalah yang dia tanya, mana selulah level of organisation. Already, nama le paranya dah mana, or living organs ni basic structure and function ni orang tu berapa yang tu? Sel lah. Sel sel arranged as loose cell aggregates. Adalah itu dalam body ni, entah macam mana indah ulu sel. Sel. Apa orang sel le? Oru-oru loose aggregate type, atau individual unit type. Unit type itu aktif. Anak-anak, lepas itu, kita kari. Semua animal semua multicellular. Apa? Apa multicellular itu? Animal itu mana? Oru selulagalam, oru individual unit type itu, anak perwarti kena dengan kita. Adine, kita kari. Kita kari. Cellular level of organisation. Kita kari. Ipa teacher, saya nak pergi ke tempat. Kita kari. 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 Kita k
ഓരോ സ്റ്റുഡൻസും അതിൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ് ആ കാരണം അവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡ് അവരാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അവർക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം അവരാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അവരുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് അവരാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് യൂണിറ്റ് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചല്ല ആരും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് സെല്ലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് പേരെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞ് പുറത്തു വിട്ടു അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പറ്റും കാരണം എന്താ ഇവർക്കുമായിട്ട് യാതൊരു ഡിപ്പെൻഡൻസിയും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇല്ല അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് സെല്ലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരുപാട് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഓരോ സെല്ലുകളുടെയും സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻ അവർ തന്നെ നോക്കിക്കോളും മറ്റാരെ ആശ്രയിച്ചല്ല അവർ ബോഡിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ലെവലാണ് ടിഷ്യു ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയണേ അപ്പൊ ടിഷ്യു ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താ നോക്കി സെൽസ് ആർ അറേഞ്ച് ഇൻ ടിഷ്യൂസ് സെൽസ് ചേർന്നിട്ട് ടിഷ്യൂസ് അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ടിഷ്യൂ ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലാസ് റൂമിൽ കുറെ കുട്ടികളുണ്ട് കുട്ടികൾ ഓരോന്നും ഓരോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് യൂണിറ്റ് ആണെന്നും പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ സാർ അവർക്ക് ഒരു എന്താണ് ഒരു പ്രോജക്ടോ ഒരു സെമിനാറോ കൊടുത്തു ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഓരോ ഗ്രൂപ്പിന് ഇപ്പൊ എന്താ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് ഇപ്പൊ ലീഫിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കൊടുത്തു ലീഫിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ സ്റ്റൊമാറ്റോയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കൊടുത്തു എന്നാണ് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ലീഫില് ആ ഗ്ലീഫിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് അഞ്ചു പേരെ സാർ ഒരു അവരുടെ അത്രയും പേരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീഫിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചോണ്ട് വരാം ഓക്കെ മറ്റവർക്ക് അഞ്ചു പേരടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന എന്താ സ്റ്റൊമാറ്റോയെ കുറിച്ച് ഇത്രയും പേരും എന്താ ചെയ്യണം അപ്പൊ ലീഫിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന അഞ്ചു പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് ലീഫിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ അഞ്ചു പേരുടെയും ഫംഗ്ഷൻ ലീഫിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റൊമാറ്റോ പഠിക്കുന്നു മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റെമ്മ് പഠിക്കുന്നു മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് റൂട്ട് പഠിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോ ഒരുമിച്ച് പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു തീസിസ് എഴുതുകയാണ് എഴുതുമ്പോ ഇവരെല്ലാരും കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താലേ എനിക്ക് ഈ തീസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇന്ന് കുറച്ച് പേരെ ഒഴിവാക്കി ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ലീഫ് പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് കുറെ പേരെ ഒഴിവാക്കി എനിക്ക് എന്റെ തീസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ തൊട്ട് ഒരു ജീവിയുടെ സെറ്റിൽ കുറച്ച് ഭാഗം മുറിഞ്ഞു പോയാൽ അതായത് ആ സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂ ആ ബോഡിയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആ ആ ജീവിക്ക് പിന്നെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടിഷ്യൂസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു ഓർഗൻസ് അതെ ടിഷ്യൂസ് കൂടി ചേർന്ന് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസിനെ കുറിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞേ ഈ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ എടുത്തു പ്ലസ് വൺ എ പ്ലസ് വൺ എ ഡിവിഷൻ ആയി ഡിവിഷൻ ആക്കി വെച്ചേക്കാം അപ്പൊ അതൊരു യൂണിറ്റ് ടോട്ടൽ അത്രയും പേരും കൂടെ ചേരുന്നു അതെ അപ്പൊ ടിഷ്യൂസ് കൂടി ചേർന്ന് കുറെ ഗ്രൂപ്പുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ക്ലാസ് റൂം അതിൽ ആലോചിക്കും ഒരാളെ ഞാൻ വിളിച്ചാൽ അത് സെല്ല നമുക്ക് വേണേൽ പറയാം ഇൻഡിവിജ്വൽ അതിനകത്ത് ഒരു ബെഞ്ചുകാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ അത് ടിഷ്യൂസ് ടിഷ്യൂസ് എല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് ക്ലാസ് റൂം ആയി ക്ലാസ് റൂം അപ്പൊ ഓർഗൻ അപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചറെ അപ്പൊ ക്ലാസ് റൂം എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്കൂള് അപ്പൊ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോഡി ഒരു ഓർഗാനിസ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഓർഗൻ ഞാൻ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി ഒരു ക്ലാസ്സുകാരെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കിയാൽ പ്രശ്നമാകും കാര്യം ആ സ്കൂൾ ഇനി എന്തല്ല കംപ്ലീറ്റ് അല്ല അല്ലെ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ക്ലാസ് ടോട്ടലി നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ക്ലാസ്സുകൾ ചേരുന്നതാണ് എന്താ പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതേ കോൺസെപ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകും ഇനി അടുത്ത് നോക്കി ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസ് അതെ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഒരു ക്ലാസ് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് യൂണ
ഡൈജസ്റ്റീവ് <laughs> അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉള്ളവരും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉള്ളവരും അതായത് ഡയസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓർഗനുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം തന്നെ അനിമൽസിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് സാർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ഒരു ഒറ്റ ഓപ്പണിങ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് ടീച്ചറെ അപ്പോൾ ഒറ്റ ഓപ്പണിങ്ങേ ഉള്ളെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് അപ്പോൾ ഫുഡ് എടുക്കാനും ആ ഓപ്പണിങ്ങേ ഉള്ളൂ ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേസ്റ്റ് വെളിയിൽ കളയാനും ആ ഒരു ഒറ്റ ഓപ്പണിങ്ങേ ഉള്ളൂ അതായത് മൗത്ത് ആയിട്ടും ഏണസ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഒറ്റ ഓപ്പണിങ് ആയിരിക്കും അതെ ഇപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഓപ്പണിങ് തന്നെ മൗത്തായിട്ടും ഏനസ് ആയിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉള്ള അനിമൽസിനെ നമ്മൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉള്ള അനിമൽസ് എന്നാണ് പറയുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മളാണ് സാർ മനുഷ്യനാണ് <laughs> നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കാൻ ടീച്ചർ ഇപ്പൊ ഇത് ഹൈഡ്ര അല്ലേ ഓക്കെ ഹൈഡ്രയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇതാണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ ഓപ്പണിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതുവഴി തന്നെ ഫുഡ് ഫുഡ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു ഡൈജഷൻ കഴിയുന്നു വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലും അതുവഴി തന്നെ ഇനിപ്പോ <laughs> 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 അടുത്ത ഒരു പ്രത്യേകത അടുത്തൊരു കോംപ്ലക്സിറ്റി നമ്മുടെ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവലിൽ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് സെർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓർഗാനിസംസിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സാർ ഓക്കെ ടീച്ചറെ അപ്പോൾ നേരത്തെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡൈജസ്റ്റീവ് പറഞ്ഞു ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തെ വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ടാക്കാം അല്ലേ അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം രണ്ടാമത്തേതാണ് ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കി ദ ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ് ഫ്രീലി ത്രൂ ക്യാവിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കൺഫൈൻഡ് ടു ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഓക്കെ അതായത് ആദ്യം ഓപ്പൺ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മുടെ ക്ലോസ്ഡ് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ക്ലോസ്ഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാർ നമ്മുടെ ഹൃദയം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡിനെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട് ആർട്ടറീസ് ഉണ്ട് വെയിൻസ് ഉണ്ട് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ലോവർ ക്ലാസ്സസ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ബ്ലഡ് വെസലിലൂടെ അല്ലേ ബ്ലഡ് ഒഴുകുന്നേ അതെ ആണ് അതെ പക്ഷേ ഈ ഓപ്പൺ ടൈപ്പിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല അതായത് ബ്ലഡ് വെസൽറ്റിന്റെ കേസ് അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാം ഓപ്പൺ ടൈപ്പിന്റെ കേസ് ഹൃദയം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ഇവരെ ഡയറക്ട്ലി ഇവരുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ക്യാവിറ്റിക്കകത്തേക്ക് അങ്ങ് പോവാ അതായത് ഇപ്പൊ ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ ഇങ്ങനൊരു കാവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ കാവിറ്റി ഫുള്ള് ബ്ലഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ കാവിറ്റിക്ക് അകത്തെ ഓർഗൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഓർഗൻസ് എല്ലാം എന്തിനകത്ത് കുളിച്ചു കിടക്കുക ഈ ബ്ലഡിനകത്ത് ഈ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡിനകത്ത് കുളിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ നോക്കിയേ ബ്ലഡ് വെസലിന്റെ അകത്തൂടാണ് ബ്ലഡ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബ്ലഡ് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ബോഡി ക്യാവിറ്റിക്ക് അകത്താണ് 
ബ്ലഡ് വെസലിന്റെ അകത്തോട് അല്ല ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ടീച്ചർ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റേ നമ്മുടെ അതിനൊരു ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ ബ്ലഡ് പോലെ സാധനം വെളിയിലേക്ക് വരുന്നത് കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം കോക്രോച്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്ലഡ് വെസൽ മുറിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ബ്ലഡ് വെളിയിൽ വരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഉദാഹരണം ഉള്ളവരാണ് അതേസമയം കോക്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഉള്ള ഒരു ആനിമലിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലെവൽ പഠിപ്പിച്ചു ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൽ നമ്മൾ സെല്ലാർ ലെവലും ടിഷ്യൂ ലെവലും ഓർഗൻ ലെവലും ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവലും പറഞ്ഞു ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവലിൽ തന്നെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഓരോ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടും അനിമൽസിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് എന്നും കംപ്ലീറ്റ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം വെച്ച് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഉള്ള അനിമൽസ് എന്നും ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഉള്ള അനിമൽസ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് സാർ സിമട്രി അതായത് ടീച്ചർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫിസിക്സിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓബ്ജക്ടിന് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് ആയിട്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അത് സിമട്രിക്കൽ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ അനിമൽസിന്റെ കേസിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അനിമൽസിനെ നമുക്ക് ഈക്വൽ രണ്ട് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് അവരുടെ ബോഡി ഓർഗൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സിമട്രി എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒക്കെ പോലെ ബോഡി രണ്ടായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് ആക്കിയ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറ്റും പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സിമട്രിക്കൽ ടൈപ്പ് അനിമൽസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം സിമട്രി ബേസ് ചെയ്ത് ഓർഗാനിസം സോറി അനിമൽസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എസിമെട്രിക്കൽ എന്നും സിമട്രിക്കൽ എന്നും എസിമെട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോഡി കാൻ നോട്ട് ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സിമിലർ ഹാഫ്സ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ശരീരത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല രണ്ട് സിമിലർ ഹാഫ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പകുതികളായിട്ട് മുറിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേസമയം സിമട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോഡി ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സിമിലർ ഹാഫ് ആ ഒരു ശരീരത്തെ രണ്ട് നേർ പകുതികളായിട്ട് നമുക്ക് മുറിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നമ്മുടെ എൻസിആർടി ടെക്സ്റ്റ് എടുത്താൽ പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് സാർ ഡിവിഷൻ ടീച്ചറെ റേഡിയൽ സിമട്രി നോക്കാം അതായത് ഈ പറയുന്ന സിമട്രിക്കൽ അനിമൽസിന്റെ കേസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയുള്ളവരാ ബോഡി രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ സിമട്രിക്കൽ ആനിമൽസിനെ പിന്നെയും രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ സിമട്രിക്കൽ അനിമൽസിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണല്ലേ അപ്പൊ ഈ റേഡിയൽ സിമട്രി ബയോലാറ്റൽ സിമട്രി അപ്പൊ ടീച്ചറെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിലൂടെ ഒന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താലോ സിമട്രിയെ ബേസ് ചെയ്ത് ടീച്ചർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വെച്ച് സിമട്രിയെ ബേസ് ചെയ്ത് ഓർഗാനിസങ്ങളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ആദ്യമേ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽസിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെയൊക്കെയാ എ സിമട്രിക്കൽ അനിമൽസ് എന്നും സിമട്രി ഉള്ള അനിമൽസ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ സിമട്രിക്കൽ അനിമൽസ് എന്നും അല്ലെ സിമട്രിക്കൽ അനിമൽസ് എന്നും ഇനി ഈ സിമട്രിക്കൽ അനിമൽസ് തന്നെ വീണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്നാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത് സിമട്രിക്കൽ അനിമൽസ് തന്നെ റേഡിയൽ സിമട്രി ഉള്ള അനിമൽസും ഉണ്ട് ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രി ഉള്ള അനിമൽസും ഉണ്ട് ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രി അപ്പൊ കൃത്യമായ ഒരു ഡിവിഷൻ ഇപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സാർ ഇനി ഇത് ഓരോന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ റേഡിയൽ സിമട്രി എന്താ ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രി എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് റേഡിയൽ സിമട്രി ബോഡി ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഈക്വൽ ഹാഫ് ബൈ എനി പ്ലെയിൻ അലോങ് സെൻട്രൽ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ബോഡി അതായത് ബോഡി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണല്ലോ അതാണ് സിമട്രിയിൽ തന്നെ ഇത് വരാ
അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ ആ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ടീച്ചറെ അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു പ്ലെയിന് കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ഏത് രീതിയിലും പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റ പ്ലെയിൻ ഒരു സിംഗിൾ പ്ലെയിനിൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു ഓർഗാനിസം രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടുമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സിമട്രി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടിയൊക്കെ ടീച്ചറെ ഒരു ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹൃദയം എല്ലാവരുടെയും വിചാരം ഹൃദയം ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ടീച്ചറെ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയം രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുമോ അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അതൊന്നും സംശയം തോന്നരുത് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എങ്ങും അല്ല ഇരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഇപ്പോൾ ചരിവുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹൃദയത്തിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൻ്റർ പോർഷനിൽ തന്നെ ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നത് അത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൃദയം മൊത്തം കഴിഞ്ഞ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായി പോകത്തൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഹൃദയം സെൻ്ററിൽ തന്നെയാണ് ഒരല്പ ചരിവുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹൃദയത്തിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൃദയത്തെ നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് ആയിട്ട് തന്നെ മുറിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സർ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നതാണേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഈ ഒരു ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജീവിയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് ഏത് പ്ലെയിനിൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈക്വൽ ഹാഫ് ആക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചാലും ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ മുറിച്ചാലും ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ മുറിച്ചാലും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടും എനിക്ക് ഇത് റേഡിയൽ സിമട്രിയാണ് ഇതെന്ന് പറയാം ഇത് ക്രാബാണ് അപ്പൊ ക്രാബിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും മുറിച്ചാൽ പറ്റത്തില്ല കാരണം എനിക്ക് ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ ഇതാ ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇത് ബൈലാട്രൽ സിമട്രി ആണ് അപ്പൊ ക്രാബിനുള്ളത് ബൈലാട്രൽ സിമട്രി ആണ് എന്നാൽ ഈ ഹൈഡ്രക്ക് ഉള്ളതോ ഇത് റേഡിയൽ സിമട്രി ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു വേർഡ് പറഞ്ഞിരുന്നു ബൈലാറ്ററൽ ബൈലാറ്ററൽ അല്ലേ ബൈ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ രണ്ട് രണ്ട് അപ്പോൾ ലാറ്ററൽ എന്നൊരു വേർഡ് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ രണ്ട് വശങ്ങൾ രണ്ട് സൈഡ് സൈഡ്സ് എന്നൊക്കെ ഒരു അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ മാത്രമല്ല ഇനി വരുന്ന ചാപ്റ്ററിലും ഇതുപോലെ സൈഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറയും മനുഷ്യന്റെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ സൈഡുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ദ ബോഡി ഓഫ് ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രിക്കൽ ആനിമൽസ് ഹാസ് എ ഡോർസൽ സൈഡ് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഡോർസൽ സൈഡ് എന്ന് സെതിനോട് പറയാണ് അപ്പൊ ഡോർസൽ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജീവിയുടെ അപ്പർ സൈഡിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തറയിലൂടെ എഴിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണെങ്കിൽ മുകളിൽ വരുന്ന സൈഡാണ് ഡോർസൽ സൈഡ് ഇപ്പൊ ടീച്ചറെ മനുഷ്യന്റെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുതുകിന്റെ വശം എന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ കാരണം നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് ഇങ്ങനെ തറയിൽ കൂടെ നാലാം കാലിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മുതുകിന്റെ പുറത്തുള്ള റേഞ്ച് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഡോർസൽ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്തായിരിക്കും ഡോർസൽ സൈഡ് എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് ഇത് അപ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗം എന്താ നമ്മുടെ ലോവർ സൈഡ് ലോവർ സൈഡ് അപ്പൊ അതിന് ഒരു പേരുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെൻട്രൽ സൈഡ് വെൻട്രൽ സൈഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ <laughs> അപ്പോ ജീവികളെ സംബന്ധിച്ച് അഞ്ച് സൈഡുകൾ ടീച്ചർ അപ്പോ പരിചയപ്പെടുത്തി ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഇതായത് ഇപ്പോ ഒരു ലിസാഡിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇതാ ഈ ലൈൻസ് ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന റീജിയനിലെ ടീച്ചറെ അതപ്പോ എന്തായിരിക്കും ഓർഗനൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞു തൊട്ടടുത്തത് സിമട്രി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തേത് 
അതായത് ഒരു ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ യൂട്രസിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ചെറിയ മിനിയേച്ചർ രൂപ അല്ലെ എംബ്രിയോ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ എംബ്രിയോ എത്ര ലെയർ ഉണ്ട് അതല്ലേ എംബ്രിയോണിക് ലെയർ ജേർമൻ ലെയർ എന്നൊരു വേർഡ് ചിലപ്പോൾ അറിയില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ എംബ്രിയോണിക് ലെയർസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അല്ലേ അപ്പൊ ജേർമൻ ലെയർസ് തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എംബ്രിയോണിക് ലെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ദീസ് ആർ ദ ലെയർസ് ഓഫ് എംബ്രിയോ ഫ്രം വിച്ച് ഓൾ ദ ബോഡി ഓർഗൻസ് ആർ ഫോംഡ് അപ്പോൾ ഇത് എംബ്രിയോയുടെ ലെയേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജാമിനൽ ലെയേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആനിമൽസിനെ എത്ര ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ നോക്കൂ അപ്പോൾ ജർമിനൽ ലെയേഴ്സ് എംബ്രിയോണിക് ലെയേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓർഗാനിസങ്ങളെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്നിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് എന്നും മറ്റൊന്നിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് എന്നും വിളിക്കും ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക്കും ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക്കും ആനിമൽസ് ഓക്കെ അപ്പൊ സർ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു പോകാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ അപ്പൊ അതിനകത്ത് എത്ര ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പുറമെ ഒരു ലെയർ കണ്ടോ തണ്ടി ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു നീല കളറിലുള്ള സെൽസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ലെയറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്ടോഡേം എന്ന് പറയാം എക്ടോഡേം അപ്പൊ പുറമെയുള്ള ലെയറിനെ നമ്മൾ എക്ടോഡേം എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് ലെയറുകളെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അതായത് നമ്മളിപ്പോ നോക്കുക കുട്ടികൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതൊരു ലെയർ ഈ റോസ് കളർ തോന്നും പിന്നെ ദാണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്രേ കളർ ഇവിടെ ഒരു ലെയർ ഈ പാറ്റേൺ ഉള്ള രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് റോസ് കളർ ഉള്ള ലെയർ ഉണ്ട് ലെയർ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ടീച്ചറെ നമ്മൾ ചോദിക്കും പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള സെല്ലുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ലെയർ നമുക്ക് ഏതേ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരെണ്ണം ഈ ഒരെണ്ണേ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അത് പുറമേയുള്ളത് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുക ഔട്ടർ ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പേര് എന്താ എക്ടോ സാർ എക്ടോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എക്ടോ എക്ടോ പുറത്ത് എക്സ്റ്റീരിയർ എന്നാണ് ഡേം എന്ന് പറഞ്ഞ ലെയർ ആണ് ലെയർ ആണ് അപ്പൊ കിട്ടിയ ഔട്ടർ ലെയറിന്റെ പേര് ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ലെയർ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സെല്ലുലാർ ലെയർ എത്ര എണ്ണം കാണാൻ പറ്റും രണ്ടെണ്ണം കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ലെയർ അല്ലേ രണ്ട് ലെയർ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എംബ്രിയോണിക് ലെയേഴ്സ് ഉള്ള ആനിമൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് അപ്പോ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ എംബ്രിയോയില് രണ്ട് ലെയറുകളെ ഉള്ളെങ്കിൽ രണ്ട് സെല്ലാർ ലെയറുകളെ ഉള്ളെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടീച്ചറെ അപ്പോ ആ എക്ടോ ഡാമിന്റെ എൻഡോ ഡാമിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് എനിക്ക് നല്ല സംശയം ഉണ്ട് ഒരു ലെയർ കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷെ സെല്ലൊന്നുമില്ല സെല്ലൊന്നുമില്ല സാർ അവിടെ എന്താ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജെല്ലിയിലേക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആ ഓക്കെ അവിടെ സെല്ലൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു ജെല്ലി പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അവിടെ കാണും നമ്മൾ അതിനെ ഒരു പേര് വിളിക്കും മീസോഗ്ലിയ മീസോഗ്ലിയ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസിൽ എക്ടോഡേമിന്റെയും എൻഡോഡേമിന്റെ ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജെല്ലി ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് മീസോഗ്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല സെല്ലുലർ ലെയർ അല്ലല്ലോ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ജെല്ലിയിലേക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് മീസോഗ്ലിയ അപ്പൊ സെല്ലുലാർ ലെയറുകൾ എത്ര എണ്ണേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രോണിക് ലെയറുകൾ എത്ര എണ്ണേ ഉള്ളൂ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഡയഗ്രാമാണിത് ഓക്കെ ഇവിടെ ടീച്ചറെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സെല്ലാർ ലെയർ പുറത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് വെച്ച് പുറത്തുള്ളതിനെ എക്ടോ എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് എക്ടോ ഇനി ഏറ്റവും ഉള്ളിലും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു സെല്ലുലാർ ലെയർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിനെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എൻഡോ ഡാം എന്ന് വിളിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എൻഡോ ഡാമും ഉണ്ട് എന്നാൽ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ അല്ല ഇവിടെ ജെല്ലല്ല ഉള്ളത് അവരെ അവിടെ ഈ സെല്ലുണ്ട് അവിടെ ഈ സെല്ലുണ്ട് അപ്പൊ
ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ എൻഡോ ഡാമ് നടുക്കാരും ഉണ്ട് മീസോ ഡാമും ഉണ്ട് എന്നാൽ അപ്പുറത്ത് ആരായിരുന്നു ഉള്ളത് മീസോ ഗ്ലിയ ആയിരുന്നു ഉള്ളത് അല്ലേ ഒരു ജെല്ലി ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇവിടെ പക്ഷേ സെല്ലുകളുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ന്യൂക്ലിയസ് ഒക്കെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സെല്ലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മീസോ ഡാം എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഒരു ആനിമലിൻ്റെ എംബ്രിയോയിൽ മൂന്ന് എംബ്രിയോണിക് ലെയറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാ എക്ടോ ഡാമും എൻഡോ ഡാമും കൂടാതെ നടുക്ക് മീസോ ഡാമും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആനിമലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽ എന്ന് വിളിക്കും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൈസ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എംബ്രിയോണിക് ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണമേ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ജാം ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ എക്ടോഡേമും ഇനി ഇതിനിടയിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ജെല്ലിയിലേക്ക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ കാണാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മീസോ ഗ്ലിയ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലേസ് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ജെല്ലി ലൈക്ക് ലേറീസ് എംബ്രിയോണിക് ലെയർ അല്ല അത് അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം ജെല്ലി ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജെല്ലി ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക മീസോ ഗ്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് സാർ അടുത്തതാണ് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ഓക്കേ ത്രീ ജാം ലെയർസ് ആർ പ്രസന്റ് ടീച്ചർ നേരത്തെ എനിക്ക് ഡയഗ്രാം കാണിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് അതായത് മൂന്ന് സെല്ലുലാർ ലെയറുകളുണ്ട് അല്ലേ എംബ്രിയോയ്ക്കകത്ത് ഇപ്പൊ മൂന്ന് എംബ്രിയോണിക് ലെയറുകൾ ഔട്ടർ എക്ടോഡേമ് മിഡിൽ മീസോഡേമ് ഇന്നർ എൻഡോഡേമ് മീസോഗ്ലിയ അല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് കൃത്യമായ സെല്ലുലാർ ലെയർ തന്നെ നമുക്ക് മിഡിലിൽ കാണാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മീസോഡ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അനിമൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ആദ്യമേ നമ്മൾ ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ പറഞ്ഞു സിമ്മെട്രി പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ്